姑娘，是那晚的声音。咱们赶紧回去。好。怎么了？哎，是你们，你既上了我的车，就别想走。你别怕，上了车就没有人会抓你了。最近外面常有坏人抓你这样的小孩，你先跟我们回家，等外面太平了你再回去，好不好？回家。花家姑娘昨日差人送来了新的椅子，这是您的那份。头儿，这我不知道，花姑娘送您东西，我没敢打开看。我去找她。我这里没有什么要紧的，你不必担心，先去做你的事吧。给你写字条，是因为觉得七秀子能帮上忙。换个地方说话。你说有人抓小孩，怎么回事？福东在青草巷看到一个黑衣人抓小乞丐，而且还只抓男孩。这些小乞丐就像露水一样，说没了就没了，但他们也是活生生的人啊。我要说的都说完了，你先去忙吧。落在心上的花，闭着可以笑。对不起啊，护士，我得走。眼泪微微的。等你回来，告诉我为什么好不好？会不会来？那我等你。幸亏你来的晚，方才我不是说还是找我你去哪儿了？怎么冻成这样？那你帮我暖一暖。我这不是真暖的吗
妹妹。哎，刘布，做什么？有件事情想找你帮个忙。这学堂里啊，如今只有两位男先生，却有三位女选手，所以啊，我想请你留下来，帮忙做一个女先生。哪有你娘做先生的？况且我又不是你的下人。你从小学问好，七八岁便能写诗，丹青也画得精巧。这些事情啊，我是一窍也不通。前些日子我拜访了金钟鲁生，有一些还没有你有学问呢。你哪里比男子差？放下。嗯早春西行图，我请荣喜斋的师傅修的，他的手艺顶好，只是花了些功夫，修了小半年才好，没有赶上你的生辰礼。李妹妹，你有才气又有学问，这满皇都没有几个人能比得过你，这个重任只有你能帮忙，你就答应了吧。林姐姐。你就答应嘛，帮帮芝姐姐。来，林姑娘，我帮你送回房里。这是把学堂并给我小教场了。先前我就嫌学堂太逼仄，孩子们待在里面不开心。这搬出来了，屋子敞亮了，人心也就敞亮。而且刚好地方大了，可以开设百业课。百业，说来还要多谢燕先生提点。怎么突然又谢我了？这么快你就贵人多忘事了？啊，你又想到什么了？二夫人同我说，不希望花家的子弟沦为商贾百工。柏林伯里在学堂里还能昂首挺胸，可是走出了学堂，却根本抬不起头来。但是我觉得这各行各业，谁也不敌人一等。所以每隔五日，我便要请一位行当里的好手，做百业先生进行授课。亏你想得出来。只是劳烦这第一讲，要请燕先生来讲。我教教武艺也就算了，哪里会上什么百业课？我想听你讲讲北地。老夫人。你说这好好的学堂，为什么不教正经的史书，而是教什么百业课呀？这是不是有点不务正业了？不知道这纸丫头又要弄什么戏法呢？莫要想太多，先看看再说，眼见为实。嗯。大姑娘盛情，燕某却之不恭。今日就由我来给大家当一回百业先生。你们知道这是哪儿吗？是哪儿？这是哪儿啊？这是哪儿啊